Co było głównym zajęciem tych czasów studenckich? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że więcej to z czasu poświęcałem studiom. Byłem naprawdę bardzo dobrym studentem. Bardzo dużo wiedziałem i nie ograniczałem się do tego, e, w, można powiedzieć, pro, programu e, tylko w, e, sugerowanego przez profesorów. To znaczy moje, moje zainteresowania były znacznie bardziej rozległe, e, przynajmniej w niektórych dziedzinach i, i, i sięgałem głębiej. To znaczy czytałem dużo, na przykład już wówczas w czasie studiów po angielsku, co nie było rzeczą oczywistą ani normalną na, na na, na studiach. E, także, także poświęcałem dużo czasu. Równocześnie, równocześnie można powiedzieć, e, że studia to był czas, to jest czas wolności, prawda? E, obowiązkowych zadań było stosunkowo niewiele. Nie na wszystkie wykłady chodziłem. Chodziłem na te, które mnie interesowały. Wiele opuszczałem, prawda? Te, zwłaszcza profesorów czy wykładowców, których uważałem, że albo których przedmioty mnie średnio interesowały, albo też, którzy nie byli na poziomie, że tak powiem, moich oczekiwań. Innymi słowy, to stwarzało no, wielkie możliwości czasowe. Równocześnie no, należałem do tego świata no, dość, dość, dość zamożnego, prawda? To nie było bogactwo na miarę dzisiejszą, ale ojciec był redaktorem prawda, gazety, matka była profesorem. W sumie to, to było nas, było dwóch synów, więc w sumie to było, to było, przyzwoite, to było przyzwoite życie. Innymi słowy... Tak, mieszka, mieszkałem, 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 mieszkałem z rodzicami do e, właściwie aż, aż, aż do, mał, do małżeństwa, to znaczy do, do wieku 26, pierwszego mojego małżeństwa, wieku 26, 26 lat. E, to, były, to były różne mieszkania, mieszkaliśmy w różnych miejscach, prawda? E, później po tym domu na elektoralnej 13, o którym wspominałem, gdzie, gdzie był dom żydowski, przenieśliśmy się na, na w, w, Mokotów, w, 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 na ulicę Madalińskiego. Mieszkaliśmy u ulicy Madalińskiego, też nieduży stronkowy dom, gdzie mieliśmy na parterze cztery pokoje. Pokoiki, malutkie, ale cztery. To było niesamowite, jak na Warszawie to były warunki. To były warunki luksusowe, prawda? Tam jakaś fundacja teraz się mieści. Spotkałem nawet szefa tej fundacji, który wiedział, że ja tam przed tym mieszkałem i który mnie zachęcał, żebym przyszedł i go odwiedził. Jak, jakoś tego nigdy nie zrobiłem, chociaż tam jestem dość blisko, bo moja córka mieszka niedaleko tam, prawda? E, o, a później, później przeniosłem się, w, jak, jak pobrałem się z moją pierwszą małżonką, to do jej rodziców z kolei znów nie mieszkałem sam. To zresztą było szalenie trudne, prawda, w Warszawie. Problemy mieszkaniowe do dzisiaj są dramatycznym problemem, ale wówczas dla młodego marzeństwa własne mieszkanie, prawda, to, to, był, to, był, to, był, to, był, to był to był istotny problem. W każdym razie, w każdym razie ten studia był dla mnie złotym okresem, to znaczy, to znaczy i to zarówno w tym wymiarze w tym wymiarze intelektualnym, zwłaszcza jak zaczynam równolegle studiować jeszcze so, socjologię, prawda? E, chodzę na pewne zajęcia filozoficzne, e, chodzę na różne debaty publiczne, e, jestem aktywny równocześnie tym, e, politycznie. E, można powiedzieć, że jak kończę studia, to pojawia się taki moment pierwszego zagrożenia, to znaczy ja zdaję sobie sprawę, że ja działam przeciwko linii władz, prawda, ale to jeszcze wówczas było tolerowane, to znaczy nikt mnie nie próbował wyrzucać z partii, ale wtedy ze mną przeprowadza rozmowy pierwszy sekretarz partii, właśnie ten mój znajomy z kontynent, który mówi mi, to było oczywistą rzeczą, że jestem kandydatem na asystenta, na zostanie na uczelni, to, to, było, to było oczywiste. A mówię, słuchaj, tw twoje szanse nie są zupełnie oczywiste, to znaczy to, co ty robisz poza studiami, E, 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 irytuje wystarczająco wiele osób, e, żeby twoja stentura została zakwestionowana, prawda? Ja jestem w tym aktywny też w tym klubie politycznym, który wywołuje skandal, prawda, e, we władzach. To był taki pierwszy sygnał, można powiedzieć. Drugi sygnał to ja to taki, to, to też chęć poznania. 